ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ത്രീൻ്റെ ഇതിലേക്ക് പോവാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിങ് ഡിസൈൻസാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ് ഡിസൈൻ ആണ് അതായത് കൊമേഴ്സ്യൽ ബിൽഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് അതിലുള്ള വയറിങ് അതേപോലെ അല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് എല്ലാം പവർ വയറിങ് ആണ് വരിക അല്ലെ അതായത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് മോട്ടോറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ പവർ ഡിവൈസസ് എല്ലാം ഉള്ളതാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മോട്ടറിൻ്റെ വയറിങ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മളിതിൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മോട്ടറിന് വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ പിന്നെ വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിങ് ഡിസൈൻസിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കാനുള്ളത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കേബിൾസ് ഓക്കെ അതായത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഓഫ് കേബിൾസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ സെൻഡിങ് എൻ്റ് ഇത് റെസീവിങ് എൻ്റ് കണക്റ്റഡ് ബൈ എ കേബിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് സെൻഡ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് കിട്ടില്ല ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു ടു തേർട്ടി നയൻ വോൾട്ടൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് കൺസിഡർ ദിസ് ഇസ് എ ലോങ് ലെങ്ത് അതായത് കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടിയൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഡ്യൂ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വയർ അതായത് വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലമാണ് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്യുവർ ഒരു എക്സാക്റ്റ് പ്യുവർ കണ്ടക്ടറില്ല എവരി കണ്ടക്ടർ ഗോട്ട് എ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസ് മൂലം ആണ് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ആയി പോകുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് എന്തായിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഹീറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ലോസിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ലോസ് എന്ന് പറയും ഐ എന്ന് പറഞ്ഞത് കറണ്ട് പാസിങ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ ആർ ഈസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം കറണ്ട് കൂടും തോറും ഈ ലോസ് കൂടുതലാണ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിനെ ഒഴിവാക്കാം ഒറ്റ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ് കറണ്ട് കുറയ്ക്കുക കറണ്ട് കുറച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുക എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറണ്ട് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുക വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുക അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഇത് പോസിബിൾ ആണ് ഓക്കെ അതായത് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിന് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി വയറിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ് വയറിങ്ങിലും ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വയറിങ്ങിന് ഇത് പോസിബിൾ ആണ് അല്ല കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ വീടിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല ഓക്കെ അതേപോലെ ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോമർ വെച്ച് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൂട്ടിയാൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല കാരണം വോൾട്ടേജ് കൂടി എന്താ സംഭവിക്കും ആ വയറിന് ഇൻസുലേഷൻ കൂടുതൽ വേണം അത് മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് വേണം പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വേണം അപ്പോൾ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വഴി എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഇക്വൽ എന്താ റോ എൽ ബൈ എ അല്ലേ റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ അത് കോപ്പർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അലുമിനിയം ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫിക്സഡ് ആണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രി ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റത്തേക്കുള്ള ലെങ്ത് എന്തായാലും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ള വഴി എന്താ ഏരിയ കൂട്ടുക സോ വി ക്യാൻ ഡിക്രീസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വയറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് എത്ര സ്ക്വയർ എം എം അല്ലെങ്കിൽ എം എം സ്ക്വയർ വയർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വയറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്നത് അതെന്താ നമ്മൾ വലിയ ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ വി നീറ്റ് യൂസ് ലാർജ്
ओके अब ई वोलटेज ड्रोप कब वाले इंपॉर्ट है कम सेफ्टी पॉइंट वाले इंपॉर्ट है कम ओवर करंट कूड़िया अब वाले चेसीस्ट वयरल ओवर करंट कूड़िया इट वि इंक्रीस द वोलटेज ड्रोप आंट इंक्रीस द हीट डेसीपेशन ऑफ द कब हीट डेसीपेशन संभव वयरल तीप चांस कूड़ा अब नाम इन कालकुलेन नमुक नोक अब और इंडस्ट्रील टाइप वयरी वो पवर वयरी अब मोटोर मोटोर्स वे फर्स अलग वैलिए हेवी लोड्स इंडस्ट्रील इंडस्ट्रील लाइट आवश्यक है अल कण अब लाइट वयरी लाइट फैन अगर साधन वरिदा लाइट वयरी अब ई रु टाइप वयरी सपेसीफि वोलटेज लिमिट अभी वोलटेज ड्रोप लिमिट अब पवर वयरी फाइव पेर्सेज ऑफ सप्ले वोलटेज वे ड्रोपाइट ओवर अब टोटल वोलटेजि अंजु शतम वे ड्रोपाइट ओवा इन द केस ऑफ पवर वयर लाइट वयरी टू पेर्सेज ऑफ सप्ले वोलटेज अब रु शतम वर ड्रोपाइन पाड़ू कारण लाइट वयरी करवान कम लोड कुछ चेरी लाइट फैन के अब रु शतम वोलटेज ड्रोपाया मे पशे पवर वयरी वाले हेवी लोडा अभी वैलिए वैलिए थ्री फेस इंडक्ष मोटे फर्णस यूस एंत संभव अंज शतम वे वोलटेज ड्रोपाई पा अब इरूट वोल्ट सेंडिंग वोलटेज अंज शतम कुछ बाकी वोलटेज अवे कटिया मे अत्र लिमिट पीन वोलटेज कुयन पा अब कुछ संभव वयर ओवर हीटा तीपी ओके अब नमुक एने वयर इत कूट एरिया कूट वी यूस मल्टी स्ट्रांड सोरी स्ट्रांड वयर मल्टी स्ट्रांड वयर नूस मल्टी स्ट्रांड वयर कुछ कंडक्ट और सिंगि सिंगि कैबिने कंडक्ट मल्टी स्ट्रांड वयर अब ओर कंडक्टर डयमीटर कुरवान पशे एण्ड नंबर ऑफ कंडक्ट वाले कूड़ा एफक्टीव एरिया वाले कूड़ा अद रसीस्ट कुमें टाइप कैबि यूस वि यूस आलूम कैबि अब हाउस हॉल वयर कोपर प्रधानमंत्री यूस कोपर प्रधान हाउस हॉल वयर यूस कोपर अलूम रसीस्टिविटी कुछ कंडक्टिविटी कूड़ा है सो चे वयरी नमुक पे इंडस्ट्रील के होपर यूस इट नोट दैट मच एकणमिकल कम वैलिए मिशीन वनको अवड़ा करंट कूड़ा अब अत्र करंट अकोमडेटर एक्सपेन्सिव सो वि यूस लार्ज एमंट ऑफ अलूम कंडक्ट बिकॉस इट ईस वेरी चीप अद नमुक वीटी की वह सप्ले लाइन एल अलूम प्रधान कारण अब वो अलूम अब ए सी एस आर् कंडक्ट अलूम कंडक्ट स्टील रेन फोस्ट अब चुटल कंडक्ट अलूम पे नूल रू कंडक्ट स्टील फोर द इंक्री स्ट्रे ओके ना मोडूस पढ़ी ओके वे प्रधानमंत्री इंटर टेमपेच को ओके अब नाम और कैब सोरी नमुक टेमपेचर अनुस व्यतु डिग्री सेंश्यस आंबियंट टेमपेच ओके डिग्री सेंश्यस आंबियंट टेमपेच अब नाम कालकुलेन तेटी डिग्री सेंश्यस अब नमक रसीस्टिविटी डिपेंड ऑण टेमपेच अल रसीस्टिविटी डिपेंड ऑण टेमपेच टेमपेच मारो वयर रसीस्टिविटी मार रसीस्टिविटी मार संभव ई स्क्वय आई स्क्वय आया अवे और प्रश्न वो सो टेमपेच मारने वि नीड टू इंप्लोय मल्टिप्लई फैक्ट अब 
ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടറും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓരോ വോൾട്ടേജ് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചറിനും എത്ര വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അലോബിൾ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ഫോർ ആണ് ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടർ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഞാൻ ഫോർ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൾട്ടിപ്ലൈങ് ഫാക്ടറി സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ഫോർ ആൻഡ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ഫാക്ടറി സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അസ്യൂം ചെയ്യാം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്ര ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര കണ്ടുപിടിക്കുക പക്ഷേ ടെമ്പറേച്ചർ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ മാറുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറും ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പോയാൽ അവിടെ എന്താ അവിടെ ഫർണസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഫർണസ് ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചുമരിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഏകദേശം ഈ റേഞ്ചിലേക്കൊക്കെ പോകും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് പോകും അതേപോലെ ചില ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സംഭവിക്കും കേബിൾസ് എല്ലാം അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കേബിൾസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ അപ്പം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരും അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം എ ത്രീ ഫേസ് ത്രീ കോർ സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ അലുമിനിയം കേബിൾ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ലോങ് സപ്ലൈസ് ത്രീ ഫേസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ വോൾട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ലോഡിങ്സ് നൂറ് ആംബിയർ ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് അറ്റ് നോർമൽ ലോഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആംബിയർ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഡിറ്റർമിൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അറ്റ് മോട്ടോർ ടെർമിനൽസ് ഇൻ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭാഗം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട അപ്പോൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ അലുമിനിയം കേബിൾ അമ്പത് മീറ്റർ അല്ലോ അപ്പോൾ അതൊരു വെച്ചിട്ട് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സിമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിൽ എന്തായിരിക്കും കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും പവർ ഫാക്ടർ ലാഗിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഡ്രോസ് വെരി ഹൈ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് അല്ലേ അതായത് നോർമൽ കറണ്ടിനെക്കാട്ടിലും ഫൈവ് ടൈംസ് കറണ്ട് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിളിക്കാം അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ ഫാക്ടറും വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോർ ഡിറ്റർമിൻ ദ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അറ്റ് ദ മോട്ടർ ടെർമിനൽസ് ഇൻ നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അതായത് മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നോർമൽ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിനും മോട്ടർ ടെർമിനലിൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പായി പോയി എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർഡൽട്ട സ്റ്റാർട്ടർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ സ്റ്റാർഡൽട്ട സ്റ്റാർട്ടർ എന്നൊരു കേബിൾ വഴി ആയിരിക്കും ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഈ കണക്ഷൻ പോയി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ മുന്നൂറ്റി നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അത് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേബിൾ ഡയ എത്ര സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എത്ര തന്നിരിക്കുന്നത് അമ്പത് മീറ്റർ വോൾട്ടേജ് എത്ര നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് വോൾട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഡാറ്റ ബുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഡാറ്റ ബുക്കിലെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടി നയൻ നമ്മൾ പി ഡി എഫിൽ നോക്കുകയാണെങ
നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിൽ ത്രീ ഫേസിൽ ഇതിൽ സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ എടുത്ത് നോക്കൂ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എത്രയാണ് വരുന്നത് സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ അറ്റ് നോർമൽ റണ്ണിങ് സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ അറ്റ് നോർമൽ റണ്ണിങ് അറ്റ് പവർ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഈസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് പെർ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡാറ്റ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് പെർ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ അറ്റ് നോർമൽ റണ്ണിങ് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പവർ ഫാക്ടർ ലാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡോ ടെൻ ടു മൈനസ് ത്രീ പെർ ആംബിയർ ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എത്ര ആംബിയർ ഉണ്ട് നോർമൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ആംബിയർ ആണ് ലോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ പെർ ആംബിയർ പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മീറ്റർ എത്ര മീറ്റർ ആണ് മൊത്തം അമ്പത് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മില്ലി വോൾട്ട് പെർ ആംബിയർ പെർ മീറ്റർ അതായത് സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ കേബിള് സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ കേബിള് നൂറ് ആംബിയർ ലോഡിൽ അമ്പത് മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് വോൾട്ട് ഡ്രോപ്പായി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് എത്ര നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയാം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പെർമിസിവ് വാല്യൂ അപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനെക്കാട്ടിലും താഴെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് സോ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേബിൾ ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് മോട്ടർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്കറിയാം പവർ ഫാക്ടർ എത്ര സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പവർ ഫാക്ടർ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് സ്ക്വയർ മില്ലിമീറ്റർ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി അലുമിനിയം കേബിളാണ് കറണ്ട് ഐ ഇ സിക്കൽ എത്ര ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കൂ ആ ടേബിൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ മില്ലി വോൾട്ട് പെർ ആംബിയർ പെർ മീറ്ററാണ് അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ അത് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വരും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ത് വരും സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എത്ര ആംബിയർ ആണ് ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ആംബിയർ ഇൻറ്റു എത്ര മീറ്റർ ആണ് അമ്പത് മീറ്റർ വി ഗെറ്റ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എ കോട്ട് ഡ്രോപ്പ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പായി പോയി അപ്പം നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിൽ എത്ര പോയിൻറ്റ് നയൻ വോൾട്ടേജ് ഉള്ളു അപ്പം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇത്രയും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പായി പോയി അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ മാത്രമല്ല എല്ലാ മെഷീൻസും സ്റ്റാർട്ടിങ് കറണ്ട് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്ര കിട്ടും ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ദിസ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റബിൾ വയറിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് തരാം 